वेलकम टू टू एक्स इंग्लिश क्लास फॉर 100 डेज मैराथन फॉर लार्निंग इंग्लिश फ्रम बेसिक लेवल अर्थात बेसिक थे इंग्रेजी शेखार एकश दिन कोर्स हमारे टू एक्स द इंग्लिस क्लस आज टूडे उ गोईंग टू गोईंग टू डिसकस अबाउट द एपिसोड फाइव दैट इनक्लूड नाउन एंड इट्स यूजेस अर्थात ये एपिसोड फाइव आज हम नाउन और तर व्यवहार नहीं आलोचना करब लास्ट डे पार्स अफ स्पीच देखे पार्स अफ स्पीच क्लस एटेन कर तक हमें स्टेप बेप नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव विभिन्न पार्स अफ स्पीच दिए एनालिसिस कर सो आज के फिफ्थ एपिसोड दैट डेडिकेटेड टू द सेल्फ लार्नार्स अफ इंगलिस लैंगुएज सो दस हू आर इंटरेस्टेड अबाउट लार्निंग इंगलिस फलो द चैनल एंड स्टे टीड उथ इंगलिस लार्निंग तो चलो हमें देखो आज के ठीक एक्सैक्टलि की की शिखब टूडेज कंटेंट सेक्शने टूडेज लेसने रही है नाउन एंड इट्स टाइप नाउन एर विभिन्न टाइपगुलो शिखब देयर यूजेस यूजेस मैंने सेंटेंसे नाउन सबजेक्ट वबजेक्ट हिसाब हिसाब से व्यवहित होते जानब नाउन कैन अलसो भी यूज एज अ कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट हिसाब से यूज होते जानब नाउन कैन अलसो भी यूज एज अ एज अबजेक्ट अफ ए प्रिपोजिशन से जानब और कि नाउन फ्रेज द डिफारेंस विटुईन नाइन एंड नाउन एंड नाउन फ्रेज एट क्यों और आईडेंटिफाइंग नाउन्स एक सेंटेंसे नाउन एक्जैक्टलि रूपे थकते आईडेंटिफाई कर चेषा करब ए डिस्क्रिपन बक्से एक इंटरक्टिव मक टेस्ट दिए तुम्हारा मक टेस्ट दिए जाचाई करते पर आजकल लेसने तुम्हारा एक्सैक्टलि कत शिखले आदो कि शिखते पर ना तो चलो लेट्स प्रोसिड आजकल जो क्लैसिफिकेशन अफ नाउन प्रथम देखे पाँच दाग टेने रेखे जेनरल नाउन के पाँच भागे भाग करो कि कमन नाउन प्रपार नाउन एबसट्रैक्ट नाउन कलेेक्टिव नाउन मैटरियल नाउन कमन नाउन हे साधारण नामवाचक नाउन जमन ऐले मे घर बाड़ी एटसेट्रा एटसेट्रा प्रपार नाउन हे ऐले ऐलर ही एक प्रपार और डेफिनेट फर्म जमन राम श्यम जदू मधु कमल बाड़ी फिफ्टीन डाउनिंग स्ट्रीट रोड रास्त रोड कमन नाउन प्रपार नाउन की होते प्रपार नाउन की होते एम जी मार्ग ठीक तेमनी ठीक तेमनी रिभार रिभार जो कमन नाउन है एर प्रपार नाउन है कि द यमुना ब्रह्मपुत्र गंगा एटसेट्रा एबसट्रैक्ट नाउन जगह क्या को मूर्ति नहीं जेमन धर हैपीनेस हैपीनेस एट रही है प्रेभलेंस प्रेभलेंट बाट अभी कि हैपिनेसर को शेप चेहरा क्रुएल्टी निष्ठुर को चेहरा देखाते पर जिसटा हे निष्ठुरता नाओ धरो निष्ठुरता बाट ए रकम को अवस्था नहीं सेगल हो एबसट्रैक्ट नाउन और कलेेक्टिव नाउन हे एक बारे अनेकगुलो के बोझा क्योंकि एक शब्द जमीन क्लस क्लस बोलने क्योंकि एक स्टूडेंट के बोझा ना क्लसर अनेकगुलो छात्र छात्री मिले और क्लस अफ स्टूडेंट्स बैटालियन बैटालियन बोलते सैन्य दल के बोझा एक जन सैन्य के नए फोर्स पुलिस फोर्स फोर्स बोलते क्योंकि मोर दैन वन ठीक तेमी स्वार्म अफ बीज स्वार्म मैंने मऊ झाक मऊमाछिर झाक हार्ड अफ अ फ्लक अफ शिप प्राइड अफ लायस सिंह झाक सरि सिंह तो झाक है ना सिंह दल मैटरियल नाउन हे जगह मैटरियल वस्तु से वस्तुगुल व्यवहार कर जिस तैरि करते जमीन काट उड सएल दें स्टील आयरन गोल्ड एटसेट्रा तो जैक कमन नाउन के अब कख कख एक टेंडेंसि देखा जाए कमन नाउन के काउंटेबल और आनकाउंटेबल नाम दोटो भागे भाग कर काउंटेबल मैं बोझ जागो कि ना काउंट करा जाए जमन धर आम कला मानुष घर बाड़ी इत्यादि आनकाउंटेबल जगो कमन नाउन बाट उ कैन नट यूज देम जमन सूगार रईस फ्लावर नट फ्लावर फ्लावर मीस आटा एगो कूज काउंट करा जाए तो यो हम आनकाउंटेबल नाउन आर एबसट्रैक्ट नाउन जख ही आसे तक ही क्योंकि एर एक मैं अपोजिट सैड नफ कॉन कख कख नाउन के देखा जाए दो भागे भाग कर एबसट्रैक्ट नाउन एंड कमन नाउन एबसट्रैक्ट हे जगह को मूर्ति नहीं चेहरा नहीं दिखे कि रही है कंक्रिट नाउन जगह कंक्रिट चेहरा रही है सूतरा बुझते ही पार्छ जे नाउनगुल चेहरा रही है घर बाड़ी इट पाथर एवरीथिंग सो एगुलो छाड़ाओ आओ किु कि व्यवहार ओपर नाउन क्योंकि विभाजन करय सेगल एकटू क्रिटिकल एगल जानते हैं क्योंकि खूब इजी तो चलो एक एक जेने आदार टाइपगुल्लो की कि रही है पसिटिव नाउन्स रही है आप पसिटिव प्रोनाउन्स तो जानी पसिटिव मैं पजेज करा माइ माइन 
তো পজিটিভ তো আমরা ভালো করে এই প্রোনাউনের ব্যাপারটা তো জানি তো তাছাড়াও কিন্তু পজিটিভ নাউন বলেও কিছু রয়েছে সেটা আমরা জানবো জিরেন্স কি জিরেন্স হচ্ছে আসলে ভার প্লাস আইএনজি ফর্ম কিন্তু নাউন হিসাবে ইউজ হয় যেমন সুইমিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ সুইমিং ইজ আ গুড হ্যাবিট স্মোকিং ইজ প্রহিবিটেড হিয়ার হোয়াট ইজ প্রহিবিটেড হিয়ার স্মোকিং স্মোকিং ইজ ওয়াকিং অ্যাজ আ সাবজেক্ট স্মোকিং কিন্তু সাবজেক্ট হিসাবে কাজ করে কিন্তু আদতে কি স্মোকিং কথাটি কি করে এলো স্মোক প্লাস আইএনজি সুইমিং করতে গেলো সুইম প্লাস আইএনজি সো ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করেই না এলো তো এগুলোকে আমরা জিরান্ড বলবো জিরান্ড নিয়ে আমি আমার আর একটা ভিডিও রয়েছে তোমরা দেখে নিতে পারো ডিটেলড বিভিন্ন টাইপের জিরান্ড নিয়ে আলোচনা হয়েছে আর রয়েছে কি অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন্স অ্যাট্রিবিউট করার যে নাউনগুলো রয়েছে সেগুলোই হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন যেমন ধরো কিছু কিছু নাউন রয়েছে যেগুলো কখনো কখনো অ্যাডজেকটিভ হিসাবে কাজ করে বাট সেগুলো আসলে অ্যাডজেকটিভ নয় সেগুলো নাউনই যেমন আইসক্রিম ক্রিমো নাউন আইসো নাউন কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আইস অ্যাডজেকটিভ হিসাবে কাজ অ্যাট্রিবিউটার হিসাবে কাজ করছে আর রাইস পুদিং রাইস এটাও নাউন পুদিংও নাউন বাট দি আর জাস্ট লাইক ওয়াকিং অ্যান্ড অ্যাডজেকটিভ এগুলো এগুলো হচ্ছে সব অ্যাট্রিবিউটিভ নাউন্স আর কি অ্যাপোজিটিভ নাউন্স অ্যাপোজিটিভ দ্য টার্ম কেম ফ্রম অ্যাপোজিশন অ্যাপোজিশন মিনস ইন দ্য সেম পজিশন রবীন্দ্রনাথ টেগর কমা আ গ্রেট পোয়েট রোড দ্য গীতাঞ্জলি আচ্ছা আ গ্রেট পোয়েট বলতে যে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে রবীন্দ্রনাথ বলতেও সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে সো এই যে রবীন্দ্রনাথ টেগর অ্যান্ড দ্য গ্রেট পোয়েট বা আ গ্রেট পোয়েট এই এরা কি সেম পজিশনে রয়েছে তো আ গ্রেট পোয়েট এখানে পোয়েট হচ্ছে অ্যাপোজিটিভ নাউন্স বিকজ পোয়েট অ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ টেগর বোথ আর ইন দ্য সেম পজিশন তো চলো আমরা এবার দেখে নিব একজাক্টলি একটা বক্স আমি বানিয়েছি সেখানে কমন প্রপার অ্যাবস্ট্রাক্ট কালেকটিভ আর ম্যাটেরিয়াল নাউনের একটা চার্ট বানিয়ে ফেলেছি তোমরা এক নজর যদি এটা দেখো একদমই ক্লিয়ার হয়ে যাবে পুরো ব্যাপারটা কমন নাউন দেখো যদি কমন নাউন ম্যান হয় তাহলে প্রপার নাউন কি হবে রাম কমল আরও নাম নামগুলো লেখে তো শেষ করা যাবে না নেক্সট সিটি শহর যদি হয় কমন নাউন প্রপার নাউন কি হবে কলকাতা ডেলি মুম্বাই চেন্নাই এটসেট্রা এটসেট্রা রিভার রিভার যদি হয় কমন নাউন তাহলে তার প্রপার নাউন রিলেটেড প্রপার নাউন কি হতে পারে দ্য গঙ্গেস ব্রহ্মপুত্রা নর্মদা তাপ্তি এটসেট্রা এটসেট্রা দ্য অ্যামাজন বুক বই যদি কমন নাউন হয় এর প্রপার নাউন হবে দ্য রামায়ণা মহাভারতা গীতা এটসেট দ্য গীতা এটস রোড রাস্তা যদি কমন নাউন হয় প্রপার নাউন কি হবে দ্য এমজি রোড সরি এখানে আমি স্পেলিং ডাবল করে ফেলেছি দ্য এমজি রোড দ্য এমজি মার্ক এজেসি বোস রোড এটসেট্রা মাউন্টেইন মাউন্টেইন বা মাউন্টেইন রেঞ্জেস এটা যদি কমন নাউন হয় প্রপার নাউন কি হবে দ্য হিমালয়াস দ্য আলস দ্য আন্দিস দ্য আরাবালিস এটসেট্রা কান্ট্রি কান্ট্রি যদি কমন নাউন হয় রিলেটেড প্রপার নাউন কি হতে পারে ইন্ডিয়া জাপান অস্ট্রেলিয়া চায়না এটসেট্রা এটসেট্রা তো কমন নাউন প্রপার নাউন তো বুঝে গেলাম এবার অ্যাবস্ট্রাক্ট নিয়েও আমি বলেছি যাদের কোনো মূর্তি নেই চেহারা নেই এক্সাক্টলি অনেস্টি সততা সততা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে এর কোনো এক্সাক্ট শেপ নেই কাইন্ডনেস দয়া ব্রেভারি সাহসিকতা ডার্কনেস অন্ধকার বিউটি ক্রুয়েলটি অফ এগেইন অ্যান আদার স্পেলিং মিস্টেক ইন হারি আই ডিড ইট সো কনসিডার ইট থিঙ্কিং ইট টু বি অ্যান আনইনটেনশনাল মিস্টেক ফেম দিস আর অল অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মস অ্যাজ দে ডোন্ট হ্যাভ দে ডোন্ট হ্যাভ অ্যানি পার্টিকুলার শেপ দে ডোন্ট হ্যাভ অ্যানি শেপ অ্যাট অল অফ ফিজিক্যাল appearance next collective collective means collection when there is a collection group dal eker beshi bojha hai jemon class bolte a class of students onek chhatro ke army army of soldiers shonno dal team indian team not a single person but all the eleven players or the additional players battalion a battalion of soldiers that means a troop of soldiers a team of soldiers সোম আসোম অফ বিস মৌচাক মৌ ঝাঁক ঝাঁক না ঝাঁক মৌমাছির ঝাঁক ফ্লক দ্য ফ্লক অফ বার্ডস অ ফ্লক অফ শেপ রেজিমেন্ট আ রেজিমেন্ট অফ সোলজার্স আ ব্যান্ড অফ ডেকয়টস আ ব্যান্ড অফ ব্যান্ডিডস আ ব্যান্ড অফ রবার্স সো এগুলো কালেকটিভ হিসাবে ইউজ হয় তারপর কি রয়েছে তাই এগুলোকে বলা হয় কালেকটিভ নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন যেগুলো ইউজ করে অন্য কিছু বানানো যায় যেমন উড কাঠ গ্লাস কাঁচ স্টিল মেটাল আয়রন মেটাল পেপার গোল্ড এটসেট্রা এটসেট্রা আরও অনেক রয়েছে সয়েল সয়েল ইউজ করে অনেক কিছু ইউজ বানানো যায় 
सो यार्ट जो पारो तुम्हारा स्क्रीनशट नहीं नाओ खाए एक नोट कर तो नेक्स्ट स्टेजे चले जाब जो कारो कौ बुझते सामान्यतम प्रब्लेम था डोट हेजिटेट टू कम इनफर्म मि थ्रू द कमेंट बक्स एंड आई उल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट आप टू मेक यू अंडारस्टैंड इन द नेक्स्ट और सबसिकुएंट भिडियो सो नेक्स्ट कम टू व्हाट उई जस्ट केफ्ट फर यू अ पजिटिव नाउ I just told you. Tell I just uh, told you for types of for other types of pronoun nouns just before. So possessive nouns are just like this one. My father's house. Here, father's is possessive. Possessive means to possess. Karoga se kono kichu thaka. Jab unka amar kaise ache I possess. Possessive father's house. Babar bari father's. Aaj apostrophe s. फर्मगुलो नाउनर पर कमा दिए जे ओपर कमा दिए एस एपोस्ट्रोप एस जुक्त जो नाउनगुलो सेगल हे पजिटिव नाउन जमन और एक एक्साम्पल दिए माई सिसटर्स बुक दिस इज अल्सो एन एक्साम्पल अफ पजिटिव नाउन नेक्स्ट और एक देखो जिरान जिरान हमें बोले दीजिए वार प्लस आई एन जि फर्म तो कि एक्साम्पल देखले बोझा जा रिडिंग इज अ गुड हैबिट पढ़ाशुना हे एक्ट गुड हैबिट रिडिंग रिड प्लस आई एन जि जुक्त हुए नाउन हिसाब से क्या आई लाइक एट आर सबजेक्ट हिसाब से क्या करते क्यों जिरान क्योंकि अबजेक्ट हिसाब से क्या करते मैं आई लाइक व्हाट हमें कि पसंद करी आई लाइक सामथिंग सबजेक्ट वार्ब अबजेक्ट फिशिंग फिश प्लस आई एन जी सो ठीक तेम फिशिंग के अब सबजेक्ट हिसाब सेवहार करते सबजेक्ट वार्ब माई हबी अबजेक्ट फिशिंग इज व्हाट फिशिंग इज माई हबी माई हबी तो आसल अबजेक्ट ना यहाँ कम्प्लीमेंट द वार्ब so these are the verb plus ing forms they are generally verb but works as a noun when verb plus ing forms jokhon verb plus ing ei form gulo subject ban sorry noun hisebe kaj kore tokhon shegulo ke amra boli gerund gerund so next amra dekhbo attributive attributive noun attributive noun kon gulo bolechilo amra already bole diyechi je आसले नाउन क्योंकि एडजेक्टिवर मत गाज कर जमन कैरट केक कैरट मान गजर केक कैरट तो नाउन बाट मन हे जान एडजेक्टिव हिसाब कीसर केक गजर केक आइसक्रीम मिल्क शेक रईस पुदिंग एगुलो देखो सबग कौन क्योंकि एगुलो क्योंकि मन हे जान एडजेक्टिव हिसाब से क्या करउन हुए अन्न एक नाउन के मडिफाई कर क्वालिफाई कर ये एक नाउन जो अन्न एक नाउन के क्वालिफाई कर तक क्वालिफायर अर्थात जे नाउन की क्वालिफाई कर जाके क्वालिफाई कर बीना क्यों जे क्वालिफाई कर जमन प्रथम जगह अंडारलैन रही है सेगुलो के बला है एट्रिब्यूटिव नाउन सो नेक्स्ट हमें देखो एपोजिटिव एपोजिटिव कथाटी एस एपोजिशन थे हमें आगे बोली एपोजिशन मैंने इन द सेम पजिशन देखो माई फ्रेंड सुमन ये माइ फ्रेंड एर एपोजिटिव नाउन हे सुमन कारण माइ फ्रेंड जो व्यक्ति सुमन से ही एक ही व्यक्ति माई फ्रेंड सुमन माई फ्रेंड सुमन ठीक तेमी टेगर अ ग्रेट पोएट एखे टेगर एंड एंड पोएट सेम पार्सन दिस एपोजिशन इन नेचर दे आर कल्ड एपोजिशन एगुलो के बला है एपोजिशन तो से तो ठीक है इतिमदे जेने गे काउंटेबल नाउन आनकाउंटेबल नाउन जगह काउंट करा जाए से काउंटेबल नाउन जगह काउंट करा जाए ना से आनकाउंटेबल नाउन एर मध्य अब कि रही है काउंटेबल नाउनर एक बैशिष्ट हो गो सींगुलर प्लुरल फर्मे है आनकाउंटेबल क्योंकि सींगुलर प्लुरल फर्मे है ना जमन रईस चाल रईस रईसेस एर के बोलते सूगार सूगार्स बोलते आसल काउंटेबल नाउन सब समय सींगुलर हिसाब यूज है और सरि आनकाउंटेबल नाउन सब समय सींगुलर हिसाब यूज है एगुलो सींगुलर इन नेचार एगुलर क्योंकि प्लुराल करा जाए ना जमन सूगार रईस सैंड हेयर दिस कैन नट यू कैन मेक देम प्लुराल बाट काउंटेबल क्योंकि सींगुलर प्लुराल होते पारे। जमन धर डग डग्स मैन मेन गार्ल गार्लस होम होम्स रोड रोड्स कंट्री कंट्रीज स्टेट स्टेट ये सींगुलर प्लुराल होते क्योंकि किसु की एक्सेपन्स नहीं आवश्य एक्सेपन्स रही है देखो काउंटेबल नाउन रही है जगह शुद्म प्लुराल हिसाब यूज है 
এই এক্সেপশানটা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রপার ইংলিশ লেখার জন্য তো অবশ্যই জানতে হবে কাউন্টেবল নাউন কিন্তু তাদের কোনো সিঙ্গুলার ফর্ম নেই কিন্তু আমি এখনই কি বলেছি যে কাউন্টেবল নাউনের দুটো ফর্ম হয় একটা সিঙ্গুলার আর একটা প্লুরাল এখনই তো একটা প্রশ্ন করে বসতে তোমরা যে যদি এটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ অন ক্লাস হতো যে স্যার তাহলে কি এক্সেপশানস নেই দু একটা এক্সাম্পল দিয়ে হয়তো বলেও ফেলতে যে এগুলো তো স্যার প্লুরাল রয়েছে সিঙ্গুলার কোথায় তো সেটাই আমি ক্লিয়ারিফাই করার চেষ্টা করছি দেখো একটা সেন্টেন্স দিস সাইজেস আর ইউজলেস সাইজেস মানে কাঁচি কাঁচিতে আসলে দুটো ছুরির মতো থাকে এবং সেটা একটা পিন দিয়ে যুক্ত করা থাকে বা খিল দিয়ে যুক্ত করা থাকে তো এই জিনিসটাকে কিন্তু সাইজার কখনো এস বাদ দিয়ে দিস মানে তো প্লুরাল টি আই টি এইচ আই এস এটা সিঙ্গুলার এস বাট সাইজার্স সবসময় প্লুরাল হয় কখনো কিন্তু আমরা বলতে পারি না সাইজার কারণ একটা কাঁচিতে দুটো জিনিস থাকে বা দুটো অস্ত্র থাকে যেটা একটা বা দুটো কাঁচি থাকে যেটা একটা পিন দিয়ে বা কবজা দিয়ে আটকানো থাকে সো এর কিন্তু কখনো সিঙ্গুলার হয় না আরেকটা এক্সাম্পল দেখো মাই ট্রাউজার্স আর ডার্টি ট্রাউজার্স মানে প্যান্ট ফুল প্যান্ট ফুল প্যান্ট যেগুলো আমরা পড়ি তার দুটো পায়া থাকে দুটো লেগ থাকে এবং এটাকে কিন্তু কখনো ট্রাউজার বলতে পারি না কারণ ওই দুটোই একটা বাদ দিলে সেটা ইউজলেস হয়ে যায় তো এটাও খেয়াল রাখবে যে ট্রাউজার্স এটাও কিন্তু প্লুরাল এর মধ্যে আরও কিছু রয়েছে যেগুলো আমি আর অত এক্সাম্পল দিচ্ছি না এক এক করে তোমরা দেখে নাও আরও কিছু রয়েছে যেগুলো কি না প্লুরালি ইউজ বাইনোকুলার্স এবং দূরবীনে দুই চোখওয়ালা দূরবীন যেগুলো একটা বাদ দেওয়া যায় না গ্লাসেস চশমার গ্লাস কিন্তু এমনি গ্লাস না এখানে দুটো হয় গগলস সানগ্লাস গগলস যেগুলো পরে জিন্স প্যান্টস পাইজামাস শর্টস এগুলো দুটো করে সেকশান থাকে কিন্তু জিনিস একটি এগুলো কিন্তু সবসময় প্লুরাল ফর্মেই হয় এবং এগুলো কাউন্টেবলও বটে কিন্তু এদের সিঙ্গুলার ফর্ম হয় না কারণ ফুল প্যান্ট হাফ প্যান্ট যাই বলো এর দুটো করে লেগ সেকশান থাকে চশমার দুটো করে সেকশান থাকে বাইনোকুলার দুটো সেকশান থাকে কাঁচি দুটো সেকশান থাকে জিন্স পাজামা দুটো সেকশান থাকে তো এই জিনিসটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখবে তো চলো আমরা নেক্সট আরেকটু কিছু রয়েছে আজকের অ্যানালিসিসে সেটাই একবার দেবো অ্যাবস্ট্রাক্ট আর কমন নিয়ে একটা কথা বলেছিলাম সো চলো দেখি কি সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর কংক্রিটের আমি আগে শুরুতেই বলেছিলাম যে কংক্রিট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের একটা ছোট্ট কথা বলেছিলাম কংক্রিট দেখো এগুলো সব দেখা যায় সেটা বলি হোক ব্যাট বলি হোক কম্পিউটার টিভি হোক পুতুলি হোক ডলি হোক কোনো বাড়ি ঘর এগুলোই হোক আর গাড়িই হোক এগুলো সব কিন্তু কংক্রিট কারণ এদের ফিজিক্যাল শেপ বা ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারিং রয়েছে বস্তুগত চেহারা রয়েছে কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্টের কিন্তু কোনো চেহারা নেই আমি আবারও বলছি আগেও বলেছি যেমন অ্যাঙ্গার রাগ ডার্কনেস অন্ধকার লাভ ভালোবাসা হেট্রেড ঘৃণা ঘৃণা সিম্প্যাথি সমবেদনা সমব্যাথি ক্রুয়ালটি নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমার মনে হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর কংক্রিটের এই যে ডাইভার্সন যে ডিফারেন্ট টাইপস ইন ইউজেস এটা আমি কিছুটা হলেও বোঝাতে পেরেছি তো চলো দেখবো নেক্সট সেকশানে কি রয়েছে নেক্সট সেকশানে ইউজেস অফ নাউন আমি বলেছি ইউজেস অফ নাউন্স দেখাবো প্রথম সেকশানে এবং আমার চ্যানেলটার নাম টুইক্স ইংলিশ বা টুইক্স দ্য ইংলিশ ক্লাস তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং বন্ধুদের শেয়ার করো তো চলো দেখি নাউনের এখানে কি রয়েছে নাউন কিন্তু একজন ব্যক্তির নাম হতে পারে সেটা রাম কমল সুমিতা হতে পারে নাউন কিন্তু আবার কোনো শহর বা দেশের নাম হতে পারে যেমন ইন্ডিয়া জাপান কলকাতা ডেলি ঠিক তেমনি নাউন ডে দিন মাস এগুলো হতে পারে যেমন ধরো মানডে টুইসডে ওয়েনসডে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি ভিডিওটা কি আমি খুব ফার্স্ট করছি যদি তোমাদের মনে হয় আমি অত্যন্ত ফার্স্ট বলছি এবং অসুবিধা হচ্ছে তাহলে বলবে আমি স্লো করে দেবো নেক্সট ডে থেকে বার্ডস অ্যানিমেলসের নাম হতে পারে যেমন ধরো প্যারোট কাকু লায়ন টাইগার ফক্স ইত্যাদি নেক্সট এটা কি হতে পারে এটা ওয়াটার পেন মানে ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টস প্রাণহীন বস্তু হতে পারে জল কলম বই চিনি চেয়ার দুধ ইত্যাদি বই বা নিউজ পেপার হতে পারে যেমন দ্য রামায়ণা দ্য গীতা দ্য মহাভারত দ্য বাইবেল দ্য কোরআন বা নিউজ পেপার হতে পারে দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া দ্য হিন্দু দ্য আনন্দবাজার পত্রিকা রিভার মাউন্টেন নদী হতে পারে দ্য গঙ্গেস আমাজন মাউন্টেন হতে পারে মাউন্ট এভারেস্ট দ্য আলস কোয়ালিটি দোষ গুণ অবস্থা হতে পারে যেমন ধরো অনেস্টি সততা কাইন্ডনেস এগুলো আবার অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনও বলে বিউটি সৌন্দর্য ক্রুয়েলটি নিষ্ঠুরতা তো 
এগুলো তো কমন ইউজেস সবাই জানে বাট তবু আমি একবার ঝালাই করলাম মেইন ইউজেস যেটা আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে দেখবো সেটাই আমরা এখন বলবো সেটা কি নাউন কিন্তু অ্যাজ এ সাবজেক্ট ব্যবহৃত হতে পারে সাবজেক্ট তো আমরা জানি লাইনের সেন্টেন্সের শুরুতে হয় রোহিত লিভস ইন আ ইন অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট তো এখানে রোহিত হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাট এস আ নাউন নাউন হ্যাজ বিন ইউজড হিয়ার অ্যাজ আ সাবজেক্ট আবার কি হতে পারে এটা কিন্তু একটি অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে যেমন ধরো সে লাইকস আইসক্রিম সে লাইকস ওয়ার্ড আইসক্রিম এখানে কিন্তু আইসক্রিম হচ্ছে অবজেক্ট নেক্সট দেখো অবজেক্ট অফ এ প্রিপোজিশন একটা প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে হি কেপ্ট দ্য ট্রে অন দ্য টেবিল এখানে টেবিল তো এটা নাউন অর্থাৎ প্রিপোজিশন অবজেক্ট অফ এ প্রিপোজিশন যদি বুঝতে একটু অসুবিধা হয় প্রিপোজিশনের পরে যদি কোনো নাউন থাকে প্রিপোজিশনের পরে যদি কোনো নাউন থাকে তো সেটাকেই প্রিপোজিশন নাউন আফটার প্রিপোজিশন দ্যাট ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ জেনারেলি অবজেক্ট অফ এ প্রিপোজিশন সাধারণত প্রিপোজিশনের পর কোনো নাউন থাকলে সেটাকে অবজেক্ট অফ এ প্রিপোজিশন বলা যায় হি কেপ্ট দ্য ট্রে সে ট্রেটাকে রাখলো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ওয়ের অন দ্য টেবিল ইন এই টেবিলটার ওপরে এই প্রিপোজিশন মানেই হচ্ছে বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে হি কেপ্ট দ্য ট্রে সে ট্রেটি রাখলো এটা একটা অংশ দ্য টেবিল টেবিল এর ওপরে না নিচে এটা পুরোপুরি বোঝানোর জন্য বা ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অন ব্যবহার করা হয়েছে তো নেক্সট দেখবো আমরা কি কমপ্লিমেন্ট টু আ ভার্ব কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্ট বা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট বা সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশন দেওয়াই হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট তো একটা সেন্টেন্স দেখো বা দুটো সেন্টেন্স রয়েছে এখানে দে আর স্টুডেন্টস এখানে দে বলতে তাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে তাদের সম্পর্কে কি তথ্য দেওয়া হয়েছে যে দে আর স্টুডেন্টস তারা হচ্ছে ছাত্র তো স্টুডেন্টস হচ্ছে অবজেক্ট নয় কিন্তু এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট অনেক স্টুডেন্টেরই এটা ভুল করার একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট হবে কিন্তু না এটা অবজেক্ট নয় এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট ঠিক তেমন মিস্টার রয় ইজ এ ডক্টর এখানে ডক্টর মিস্টার রয় ডক্টর একই ব্যক্তি এটা কখনো অবজেক্ট হতে পারে না তো মিস্টার রয় সাবজেক্ট ইজ ভার্ব এটা কিন্তু অবজেক্ট নয় এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট তো নাউন ফ্রেজ নাউন ফ্রেজ হচ্ছে এ ফ্রেজ মানে হচ্ছে শব্দগুচ্ছ একের বেশি শব্দ একসাথে মিলে যখন নাউন হিসাবে কাজ করে সেটাকে নাউন ফ্রেজ বলে নাউন ফ্রেজ ফ্রেজ নিয়ে আমি একটা ডিটেল ভিডিও করবো নেক্সট সেটা দেখে নিও তবে আজকে যেটা জানা সেটা যেন ব্রেড অ্যান্ড বাটার এই যে রুটি এবং বাটার হচ্ছে আমার ফেভারিট ব্রেকফাস্ট এই দুটো শব্দ মিলে তিনটে শব্দ ব্রেড অ্যান্ড বাটার এই তিনটে শব্দ বা এই শব্দগুচ্ছ পুরোটা মিলে সামথিং ইজ মাই ফেভারিট ব্রেকফাস্ট এক নাউন হিসাবে কাজ করছে বা প্রনাউন হিসাবে কাজ করছে নাউন হিসেবে কাজ করছে তো এটা কি এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ এটাকে আমরা নাউন বলবো না যদি বলতাম ব্রেড ইজ মাই ফেভারিট ব্রেকফাস্ট তাহলে নাউন বলতাম কিন্তু একের বেশি শব্দ রয়েছে গুচ্ছ রয়েছে তাই এটাকে আমরা নাউন ফ্রেজ বলবো ঠিক তেমনি জন অ্যান্ড ডিকার ব্রাদার্স জন ইজ মাই ব্রাদার তাহলে জন নাউন কোনো কথা নেই কিন্তু জন অ্যান্ড ড্রে ডিক দুজনের কথা রয়েছে এবং এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস রয়েছে এখানে তাহলে এটা অবশ্যই নাউন ফ্রেজ নেক্সট দেখো আই লাইক সুইমিং ইন দ্য পন্ড আই লাইক ওয়ার্ড সুইমিং যদি শুধু সুইমিং থাকতো তাহলে বলতাম জিরান্ড জিরান্ড মানেই নাউন আই লাইক সুইমিং কিন্তু সুইমিং ইন দ্য পন্ড আই লাইক আমি কি পছন্দ করি সুইমিং ইন দ্য পন্ড মানে পুকুর ছাড়া অন্য কোথাও না পুকুরে সাঁতার কাটতে এই পুরো সেকশানটা মিলে একটা জিরান্ডিয়াল ফ্রেজ তৈরি হয়েছে জিরান্ড ফ্রেজ মানেই হচ্ছে নাউন ফ্রেজ তো নেক্সট দেখো মিতাস ফাদার কার বাবা মিতার বাবা দুটো মিলে এক ব্যক্তিকেই বোঝানো হচ্ছে তো এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ ইজ আ টিচার সাবজেক্ট হিসাবে কাজ করছে আই লাইক সুইমিং ইন দ্য পন্ড এখানে আই সাবজেক্ট লাইক অবজেক্ট সুইমিং এখানে কিন্তু অবজেক্ট সুইমিং ইন দ্য পন্ড এখানে নাউন ফ্রেজ অবজেক্ট হিসেবে কিন্তু কাজ করছে এখানে দেখো আই লাইক ব্রেড অ্যান্ড বাটার আই লাইক ওয়ার্ড এখানে দেখো ব্রেড অ্যান্ড বাটার এখানে কিন্তু প্রথম প্রথম এক্সাম্পল ব্রেড অ্যান্ড বাটার কিন্তু সাবজেক্ট নাউন হলেও সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে কিন্তু এখানে নাউন ঠিকই কিন্তু অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে আই লাইক ওয়ার্ড আমি কী পছন্দ করি আমি আমরা জানি যে ভার্বকে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা অবজেক্ট পাই তো আই লাইক ব্রেড অ্যান্ড বাটার আই লাইক ওয়ার্ড ব্রেড অ্যান্ড বাটার সো ইটস অ্যান অবজেক্ট সো দিস ইজ হোয়াট আই কেপ্ট ফর ইউ ফর টুডে সো আই থিঙ্ক দিস উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ ফর ইউর প্রিপারেশন ফর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং সো Uh, afterwards i have uh, kept a mock test for you tumra description box e giye mock test ta debe 
আর আজকের ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড যদি নতুন হয় ওই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে আমার এই চ্যানেলটাকে গ্রো করতে সাহায্য করবে এটাই আশা করছি সো থ্যাংক ইউ এগেন ফ্রম দ্য বটম অফ মাই হার্ট ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও